地混沌，容之以君，乃分天地。天地滋生万物，生灵地作秩序。众生如是，亘古如斯。知道他的出现，你们一定都听说过他的故事。孙悟空不服天地尊卑，大闹天宫，他的那九妖星闭门闭户，四天王无影无踪，天地奈何不了大圣，便去西天求助如来佛祖，佛祖法力无边，将大圣压在这五行山下。这天庭的东西真不好用。土地爷爷，土地爷爷，后来呢？大圣逃出去了吗？这后来呀、啊，哎呀，这可是佛祖的五行山，岂能说逃就能逃出去的？哎，大圣啊，没逃出去不说，就连金箍棒和筋斗云也。哎，想来几百年过去了，他打了多少尊佛，丢了多少法力，只能你自己去看了。前面就是五行山前走，就是镇压大圣的地方了。此地原本名为须弥山，当年也是块人间净土。可自大圣被压在此地之后呀，除了这无边的险恶与荒芜，已容不下再多的因果无常了。天卑，此番前去。一定要多加小心。
把我困在这里，朕我法力也就算了。可这破棋念了几百年，吵得我的头都要炸了。孙的命，尽管拿走，你再要我一千年、一万年，老子都不在乎。可是这几句破经，到底有完没完？齐天大圣，呸！是太白让我来找你的。太白。大圣，别来无恙，今日可好啊？太白，嘿，休要动怒，休要动怒！小仙带来了好消息，大圣请看。此番是奉天庭的旨意，来解救大圣你于水火之中嘛。只要拿到这个弹劾，你就可以暂时离开五行山。但是如果你要获得真正的自由，只要将此盒送到灵台方寸山即可。大圣，你尽管放心前去，小仙绝对不会骗你。哦，对，大圣，这个孩子叫天维，他陪你一块儿到方寸山去，一路上。太白吧，再不救太白的话，他会被妖怪杀的。杀得好，妖怪不杀他，俺老祖也饶不了他
，要不是当年他把我骗上天，我早就……大叔，太白了！啊，别再给我提他！啊啊被镇压在五行山，可是对付你还是绰绰有余。压了几百年，骨头都生锈了，刚好拿你来试试拳头。啊闯进大圣地盘呢，我想去虚名妖帝救我的朋友，可是半路遇到了妖怪，才一路逃到这里。多谢大圣救命之恩。让开！啊！大圣，欢迎姐姐，放心，大圣一定会帮你把朋友救出来的。可是虚名妖帝不是一般的地方，那里的妖怪个个神通广大。大圣他一个筋斗就是十万八千里，还会七十二变。本事比那些妖怪大多了，大圣。那我们先救花音姐姐的朋友，还是太白啊？你要说多少次？不管太白死伤百次、千次，我都不会救他。还有你的朋友。大圣跟传说中的不一样啊！
，大圣，您瞧我。徒弟爷爷，你跟大圣关系最好，帮我向大圣求救情，让他去救救太白吧。土地神，跟庙里也差太多了。关系好是一回事儿，强人所难是另外一回事儿。据我所知啊，太白星君被关在不远处的须弥妖地。那里妖怪众多，你们想去救，也不一定把他救得出来。就连大圣也不行吗？啊、这须弥山，呃，是因为五行山造成的。须弥妖地的妖怪都是大圣为仇人，大圣不肯去帮忙啊，怕是自己心里也没底，吃了败仗，丢了面子。啊啊啊啊四大天王为我，二十八宿惧我，就要星君怕我，府下城隍跪我，三山五岳拜我，天上无困我之物，地下无管我之人，三界我到不了之处，世间我办不成之事。区区几人妖怪，我会怕吃了败仗，丢了面子啊！啊，那大圣啊！哎，大圣，呃，那你就是答应呃去救太白星君了？那小神在这里先替天上众仙谢谢大圣爷了。哎，谢谢大圣爷，谢谢。师妹妖精在哪？大圣，你就穿成这样去吗？须弥妖帝位于两界山之间，曾是护法龙族之地。自五行山后，那里便辉煌不再。志远占地为王，举要成事，就连天庭也无计可施
，帮我换首曲子。的妖怪这么可怕，太白一定被打得很惨。希望我的朋友也没事。花音姐姐，你的朋友一定没事的。是不是死了？老神仙，老神仙，你没事吧？太白爷爷，我还以为你死了呢。我是神仙，怎么会死呢？哎，天伟不是让你跟大圣去方寸山吗？你怎么又跑到这里来了？大圣呢？大圣为了拦住妖怪，还在外面呢。你是？是花音姐姐带我来这里的，老神仙，你知道金蝉关在什么地方吗？金蝉，金蝉，我找找，我找找，嗯，金蝉，我，哎呀，还在这儿呢，金蝉，金蝉在这儿呢，哎，金蝉，我以为再也找不到你了。金蝉乃是三界之灵，经过五百年的修行，尽得大乘，由凡躯变成金身。如果他可以进入初禅天，就可以成佛。可惜就是，就是差差差这么一点点。我知道。只要能找到三界最动听的声音，金蝉就能修成正果了。这百年来，我一直在帮他找。很快，很快。你们是谁？咱们进来了。跟我一块走。一二三，走！站住！快！哎呀，有点法力不够，再加足马力。一二三，走！站住！不愧是齐天大圣，只可惜是只野猴子。我脚下的这根柱子。
你可还记得？准的金箍棒撞你的药楼柱，<笑>我很想亲手还给你。哎，这回挺灵的，挺灵的。大圣，是大圣。哎，爸哎！休得动怒，休得动怒！大圣，大圣，你看，你看，你又猴急了。休得动怒，休得动怒！以前都是小仙的不对。太白，你以为叫猴子来，就能阻止我拿到元神珠吗？世元，你在须弥山上的日子不是过得挺好的吗？何必执着于元神珠呢？挺好。如果当年没有菩提舍命相救，那猴子早已灰飞烟灭了。既然佛祖毁了我的盘根，我也要让他尝尝西天被毁的滋味。世元，元神珠里面蕴藏的是菩提祖师毕生的修为，你就算是达到了元神珠。以你现在的道行，根本驾驭不了。我是在帮你啊，世元。我已经以金蝉之名，举各地妖王于此。如果我吸收了他们的修为。能不能与元神珠合而为一呢？不想死的，把元神珠交出来！很多人想要我的命，但最后他们都已经死了。<笑>我倒要看看你还有多少能耐。雷五雷，步步相随，身佩铠甲，头戴金盔，无奉太上老君急急入律令，哪里跑？找到三界最美的声音，祝你成佛的。以后千万要小心，不要再被妖怪抓了。尽法力才救大家出来，我真的得待在里头好好修养。你就别再逼我了嘛！这盒子里面真的是我师傅吗？说话呀！哎呦妈呀！装死是吧？你以为你躲起来我就治不了你了？你的血！大圣，你这样会烧死太白爷爷的。让开！大圣，我说，我说，但是大圣，你要保证
，我说了，你可千万不能生气啊！说，当年天庭本该处你魂飞魄散的，菩提祖师用自己的命才换了你一条生路。大圣，你师父不希望你学会了嚣张，学不会低头啊！低头，我是不会向任何人低头的。就算天庭娶我为弟，我也不在乎。大圣。这朱石虽然蕴藏着他的法力，却也脆弱无比，而且随着时间的流逝，逐渐消散成烟。如果再不抓紧去方寸山，你师父啊就先运他乡了。由你亲自把他送回方寸山，这可是他最后的愿望。之间的账，我迟早会跟你算清楚。花影姐姐，你见过佛祖吗？我听金蝉说过。你跟金蝉的关系好吗？当然好啦，我们曾经一起修炼，那时，他便立志修炼成佛。我答应他，待我修炼成人，就帮他找三界最动听的声音，助他成佛。对了，这只仙熏就是他教我做的，他不仅能吹出声音，还能收集声音。大圣，你听过最好听的声音是什么？花果山的瀑布。对了。太白说：“花果山是人间仙境，那里一定有你要找的生意。我们先跟着大圣去方寸山，然后再一起去花果山，助金蝉成佛。到时候能不能让金蝉在佛祖面前替大圣求情啊？”放心吧，到时候我一定让金蝉在佛祖面前帮大圣求情。佛祖，弟子天威为大圣祈福，他无父无母，总是孤身一人。师父是他在这个世上唯一的亲人，他知道师父为自己而死，心中一定很自责。恳求您在大圣完成使命之后，把金箍棒还有筋斗云还给大圣吧。我以后一定每天都专心礼佛念经。悟空，师傅，师傅，他们说你为了救我，全身俱灭。世间万物，天阴地火，冥冥之中皆有定数，又何须介怀？你走吧，师傅。你要往哪走？你从哪里来，便回哪里去。师父传一口恩惠报，有天救命之恩。我无父无母，无亲无故，就让我留在师父身边吧。此去若是再惹出祸端
不报出我的名讳，便是报恩了。师父，师父，师父。烧红了，我怕它着凉。你猴子的屁股本来就是红的。为什么你们的屁股都是红色的？别再聊屁股啦！呃，对，对，聊点别的。大圣，大圣，花果山的瀑布真的有那么好听吗？再聊别的。大圣，佛祖的手掌真的有那么大吗？不大，很小。君和太白金星是好朋友吗？是基友。哦，对对对，是好朋友吗？啊
神猪、啊小天呐，你可不要再搞了！现在水里呀、啊、有妖怪作乱，咱们村呐可全都指望你了。村长，嗯、小天在那呢。哦，嗯、小天呐，你不要再搞了！现在水里有妖怪作乱，咱们村可全指望你了。打妖怪要吃饱嘛，对不对？我跟你们讲啊。我请神做法的时候，不要打断我。记住，无论看到什么，都不要叫我。嗯，好。香气沉沉映乾坤，燃起青烟透天门。千里路途专卖情。天兵神将入我身内，哎哈，哎哟，哎哈，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，神将，有劳天兵神将亲自下凡为我们铲除云妖。帮我铲除云妖！我们不是天兵神将。帮我们！有劳天兵神将亲自下凡为我们铲除云妖。还是村长懂我呀。嗯。
，你又不是第一天认识我，你知道我最讨厌别人叫我野猴子。哪怕他叫我张猴子、臭猴子、傻猴子，哪怕是死猴子，我都能忍。唯独野猴子不行。野猴子，野猴子，哎，别吵了，别吵了。别吵了！我说了，我做法的时候不要打扰我嘛！吵什么吵？大娘，我是笑天呐！你是笑天？我不是妖怪。司长，哎，你好。他让天兵神将。上身了，哎，村长，天兵神将这儿呢。哦，村长，嗯，你等我。妖怪，妖怪呀！我是妖怪，谁是不懂我？别吵了，我跟你们讲过了吗？我是天兵神将上身，妖怪妖吗？有见过这么帅的妖怪吗？我是哮天呐，仔细看看。是天兵神将上身呐！啸、啊、天！哎，对啊，我嘛。哈哈哈哈哈！不知道从哪里来了一只野猴子，野猴子，野猴子，野猴子！齐天大圣！哎哎哎！大圣大圣，走走走走走！他才七十岁，你都几百岁的好了。小孩子不懂事，喜欢乱说话嘛。我来摆平，我来摆平。别吵了，别吵了！你们真是骂人家野猴子干嘛？骂人家野，就是没爹没娘啊，很戳人软肋的，你们知不知道？我跟你们说啊，他们三位是我请来的天兵神将，帮我们村来抓妖怪的。请来的天兵神将，哎，谁要帮你们抓妖怪？哎，大圣，我搞搞气氛嘛。你那么帅，他们那么丑，不要跟他们计较嘛。哎，来我家喝杯茶，吃条条啊。我们慢慢谈。哎，来来来来来，来嘛。啊，来来来，来,来我家吃条条。我家很多条的。来来来，天兵神将跟我一样。哎哎哎，这边这边这边。来来来来来。来来啊，在这边，在这边，来来来来来来来来来来，欢迎欢迎啊！这就是寒舍啊！来来来来来，佳人花下作吹箫，铁汉红墙思望遥，四次星辰。非昨夜，为谁风露立春宵？翠，天啊！嗯，此去片刻，我死即已如篝火。村头到村尾这百步，我仿佛也走了一万年。你骗我！啊、你根本没有我想你这般那么想我。我对你的爱，明月可见，天地可证。刚才那头猪就是他自己吧？人和猪都分不清，这里的人没救了。喜欢吗？喜欢，我们也要一个。就会说说。嗯、这次我是说真的，真的吗？嗯。这女的谁啊？哎，夫人息怒
，呃，忘了介绍，这三位是我请来帮咱们村抓妖怪的。谁要帮你们抓妖怪？价钱还没谈拢。啊！天，打疼你了吧？没事，没事。嗯。我去给你们泡茶。<笑>必须的。嗯嗯嗯，你和你夫人好恩爱呀、啊！哎，何止恩爱，简直入骨。哎，说起我和夫人，那简直是一段闻者伤心、听者流泪的故事。当年。天庭贬我，对你们的故事不感兴趣。哎呀，你让他说嘛。嗯、正所谓，多情自古空与恨。试问，谁能接受自己夫君是头猪呢？所以，就算村里面有妖怪作乱，我也万不能使出法力。思前想后啊，我想到用天兵神将上身的噱头，好让我变回真正施展法力。现在好了，全被你们破坏了。我们也是无心的。无心无心，有心无心都无所谓了。总之事情已经发生了，谁也改变不了。你们说怎么办？那我们……孔二子这种事，俺老孙从来不怕。你们不要看我，我是不会帮他们抓妖怪的。找到仙寻，赶紧走。啊！大圣，大圣。大师，这是我们大家伙的一点心意。之前多有得罪的地方，还请大师，请大师不要太在意。实在是您脸上的毛。太多了！哇，村长，这可是你家祖传的宝物啊！你不是留给女儿当嫁妆吗？为了捉妖怪，我就算拿出棺材本，我也在所不惜呀、啊！什么意思？我们全村的安危就仰仗你了，就要仗你了。那是什么样的妖怪？喂，这妖怪我们也没见过真面目。以前他只是抓些牲畜，近些日子他胃口越来越大，来的也越来越频繁。只要水边有动静，他就一定会出现。起先我们还以为是河里的神仙，甚至会主动送些供果到水里。直到那一次，昨儿又打回来不少吧？哎，那可不嘛，好事儿、啊、呀。留下来帮他们吧。如果什么事情都要留下来管，什么时候才能到方春山？这世上不是每个人都能像大圣一样有能力保护自己的家。那也是他们自己的事情。说的没错，个人自扫门前雪，不管他人瓦上霜。这个世界。就是这么无情，这么冷漠，怪只怪我
，没有办法打败妖怪，保护大家。所谓生死有命，天，你不要这么想不开嘛！我不是想不开，我只是感情丰富。大家也别怪大圣见死不救，他是猴子，猴子没人性，很正常嘛。当年他大闹天宫的时候，也是没人帮他，想想也是可怜。<笑>大声可怜，我都想哭。行了，就算我想办，现在连把趁手的兵器都没有，那妖怪在水里，我怎么打？哎，兵器方面不是问题。阿、啊、达，哎，秦、哎、哥、哎，你找我。兵器方面，尽管提。嗯，啊。快点，快点，来，大家快点！阿达这里需要你，大家快点！大雷，快点！快点！快点！前方的阿达旁边，快点！对，快点，快点！里面还需要。静候即可，待妖怪来时，大圣只需把妖怪逼到岸上，我们便可合力将妖怪抓住是疯了吗？知道刚才有多危险了？对不起，花影姐姐，你的鲜血。
把右给抓住了。怎么样？已经没动静了，抓到没有？把右给抓住了。把右给抓住了！啊！抓住了！我先说两句，嗯，今天呢，多亏了大圣，帮咱们朱家村活捉了这个妖怪。对对对，这次如果没有大圣的帮忙，这妖怪还要心梦作乱一阵子呢。对，大圣是我们的救命恩人。啊、对对对对对，谢谢大圣，谢谢大圣，谢谢大圣。你们要谢的话，就谢那头猪吧。嗯，对。是天蓬哥救了我们，也是天蓬哥把妖怪打捞上来了。谢谢天蓬哥，谢谢天蓬哥。你一定饿了吧？别害怕，这些村民都是好人。还有啊，那你等着。对了，天王哥，你什么时候能变成以前的样子？哎呀，这个问题很复杂。想当年，嗨，我你他能不能变成以前的样子，我都不介意。他永远是我心中最好的那个天。翠，天，翠，天，翠，翠。你们光顾着夸他们，你们倒是夸夸画音啊。我我还有事儿，我先走了。啊，去、嗯、吧。哎，天蓬哥，哎，天蓬元帅是不是比四大天王厉害啊？哎呀，四大天王只是看门口呢。啊，想当年，我武功高强啊！<笑>想当年啊，天上啊，很多神仙想请我吃饭，我都没空。天，怎么没了？哎我再去给你们拿壶新的、哦，你们先聊啊。辛苦你了啊，嗯，小心点。哎，玉皇大帝跟王母娘娘真的是两口子吗？哎呀，他们两个呀。来，都是给你的。哎仙勋，怎么找到的？哎，谢谢。怎么没有心跳声？点吃，他们说你以前是天上的卷帘大将，哎，卷帘大将是做什么的呀？卷帘大将比天蓬元帅厉害吗？想当年啊，我是天蓬元帅的时候，统领天兵十万，哦、当时二郎神只认我这个大哥，我一眼都没看他。<笑>哎，哎，没酒了。我去看看我夫人阿翠，去那么久都不回来
。哎，等一下，再跟你们喝啊！金鹏哥，再回来。金蝉说：“一个人不知道自己想要什么的时候，就是还不够了解自己。众生之所以痛苦，是因为他们一直在追求错误的东西。”你说这么多，你知道自己想要什么？以前金蝉说，要找一个全是男人的地方做和尚，我就想找一个全是女人的地方，做尼姑。不做尼姑也行啊，大家都是姐妹，一起快乐的生活在一起，多好啊！嗯，嗯。可是后来，遇见天蓬和阿翠。我觉得有男人的地方也挺好的。等结束之后，大圣有没有想过，像天维说的那样，大家一起回花果山啊？你跟着我，不就是为了去花果山，住金昌城佛吗？以前是，现在也不全是。我的意思是，回花果山也好，住金蝉城佛也好，好像都是为了别人而活。现在，我想为自己活一回。还有，你一定要好生修炼。等你回到天上，就可以继续做卷帘大将。就放在这
愿助我，交出元神珠，天庭或许还有你一席之地。不若你要挡我，我就让你死无葬身之所。我要你的命！就你们这点能耐，还敢挡我？快把元神珠交出来吧，不然。九州之内，只有一个妖王，那就是我世元。哈哈哈哈哈！还没完，老子才是这乾坤四海最厉害的妖。未见佛果，先结善缘。你陪大圣寻心至此，现在也只有你能够救他了。如果你愿意，方可同金蝉一起，舍去毕生之修为。过去事难以再忆，现在事不可记起，未来事
随缘而去。找到去方寸山的路了吗？我没能把师傅带回去。这是你留在方寸山的东西，现在归还于你。身是菩提树，心是明镜台。明镜本清净，何故惹尘埃？找到自己的心，方能寻得自己；记得自己是谁，方能找到回家的路。是是。
敢亲日生死不灭，也要一战不负此生。找到自己的心了吗，师傅？你找到自己的心，便是已经到了灵台方寸山。大圣，大圣，大圣，大圣，我们什么时候去花果山啊？大圣，花果山是什么样的呀？那里真的有我要找的声音吗？<笑>大圣，我等你啊！<笑>自此劫难，大圣便成了真正的取经人。这就是五行山下的故事啊！嗯，不管你取经人在哪，你啰里吧嗦跟我说一堆有的没有的。你信不信我？你信不信我？你信不信我？大大圣，菩萨可是让你莫再行凶，皈依佛法，保护取经人。西方修得大成啊！那你知不知道这取经人到底是谁？哎，大圣想知道，说。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，据说是什么金蝉子转世。哎，对了，哎。大圣成了取经人，以后大圣成了佛，可千万不要忘记小神啊僧是从东土大唐而来，去往西天拜佛求经去的。哦哦哦！经菩萨指点，说在这五行山下，有一名为孙悟空的神佛，可护送我一路西去取经。啊，是我，是我，我本是五百年前大闹天空的七年大圣。只因犯了狂上之罪，才被佛祖压在此处。自菩萨点化后，我便昼夜提心，晨昏吊胆，直到师父前来救悟空出去。我愿跟随师父，与师父做个徒弟。可这山如此之高，我又手无斧凿，如何救你出？师父。这山顶上有佛祖的金字压铁，只要你将它接起，悟空便能出来。阿弥陀佛。有人说，五行山是佛祖手掌画作的金木水火土五座连山。也有人说，五行山中的五行根本不是金木水火土，而是贪嗔痴慢疑，用来镇压大圣的五毒之心。还有人说，其实大圣、三藏、天蓬、卷帘和白龙才是佛祖真正的五行山。谁知道呢？千山里万水，等几有八方。痴心长离，修行难言，我心疏狂。看，我欲火重生，金睛火眼变化无穷。看，我铜铜铁臂一展八荒，望穷无龙。看，我惩奸除恶，法天相地，倒破苍穹。看，我打破顽石，千万过尽一念无口。登云驾雾，十万八千里路，谎言尘土，金骨降龙伏虎，一笔画断，生死不，转身成魔，我命由我。相狂无数，大笑平地前路，旗旗飞舞，何人欺天平步？红尘看破，能与谁说？独自杀破天狼，发大电王，魑魅魍魉，不敌我手中一把。看，我欲火重生，金睛火眼变化无穷。看，我铜铜铁臂一展八荒，望穷如龙。看，我惩奸除恶，法。
天向地斗破苍穹看，我打破万世千帆，过尽一脸无口。腾云驾雾，十万八千里路，旌旗飞舞，何人齐天平步？红尘看破谁与谁？